铁甲龙的声音。想不到他刚铲完卵，还是气势不减。更难办的是他手下的那些精英怪兽，其中就有两头初级领主级的火灵三脊猪，那可是猪类怪兽中排名第一的种类。看来还是一场苦战。可惜这场恶战下来，铁甲龙的龙蛋必然是保不住了。是啊，如果能完整的得到龙蛋，就能交给科研机构进行研究了。我听说京都基地市就有一家机构进行这方面的研究吧？京都基地市，那就优先击杀铁甲龙。嗯，至于龙蛋，看情况再说。就这么办。被兽群牵制住，直接闯进这怪物老巢核心。明白。非常快捷，他的入围级身法已经非常成熟。
己的威力都能保持在二十五万公斤以上，九首必失。往前再这样下去会有危险。周围的环境，出来的怪兽，他们都能利用。这种在战斗的掌控力比我强多了。两位战神前辈与怪兽久持不下。对了，如果龙蛋被毁，让铁甲龙心态失衡，这样他们的胜算就更大了。很好啊，最近，爸妈还好吗？小区附近没出什么事吧？爸妈都好，事情倒是有一件。张<笑>克大哥昨天来串门，说他发现。我们小区附近有个人鬼鬼祟祟的，趁着陈谷大哥刚回基地室，两人就一起把他给抓住，送到安全局了。临走前还叮嘱我们，有事可以直接找他们。哥，是不是你那边出什么状况了？啊，这里和之前的荒野区一样，总有些不安分的东西。我只是在想办法，让你们更安全。哦。对了，哥，最近我炒股又大赚了一笔，多亏了你给我资助的本钱。小意思，我还会接着资助你。你尽管去炒，争取早日挣够娶媳妇的钱。小南今年才上大一，早着呢。而且我一个残废，记住，诺华，永远不要说自己是残废。你虽然有残疾，但却不是废人。哥，我会记住。我要继续执行任务了。嗯，哥，你在荒野区也要小心啊。这怪兽巢穴看起来像是旧世界的购物中心，差不多有七十头兽将级坚守在正门。要从正面突破，恐怕只有战神能斗上一头。三楼到五楼，应该是铁甲楼的精英手下才有资格居住的。一楼和二楼，很可能是铁甲楼的住处。所以才禁止手下的怪兽进入。要是从一二楼的窗户进去，被周围的怪兽发现，那就完蛋了。而且，三楼到五楼都有大量怪兽，我怎么才能进去找到龙潭？啊！有了，这座建筑里的电梯天井，就是一条直通通道。专门的巡逻队负责看守，好难闻。铁甲楼的楼蛋，要消除危险，最保险的办法是立即替两位前辈毁掉龙蛋。可要是
把龙蛋交给研究机构，或许会更有价值。铁甲龙击杀了一名战神，再将他的装备当做战利品收藏了起来。他在荒野区阵亡，至少要将遗物带回基地时。将那二十一头兽将级怪兽完全计算在内，这是不是就是比入危机更高一层的完美阶？他才急着往回赶，能让铁甲龙这么焦急的，只有他不久前产下的蛋了。先解决眼前的敌人。
六公分。走了。到达极限高度了。三号城市的地铁隧道堵得要命，隧道空间狭小，铁甲龙这样的身躯根本进不去。我居然射箭求援，差点把命交代在这儿了。啊，运气不错，离这不远就有一条隧道。铁甲龙大战的时候，将龙蛋偷走，难怪铁甲龙这么拼命去追。嗯，现在他的老巢里什么都没有了，两头领主级的火灵三脊柱被杀，其他怪兽全部溃散而逃了。要是那神秘高手和我们联手，那击杀铁甲龙的概率能大大提升。唉，人各有志吧。他能够在如此数目的兽将级怪兽围攻下安然逃脱，还偷走了龙蛋，这份实力，至少是终极战神。王哥，那我们铁甲龙本就被我们击伤
，为了龙蛋，又拼命极限奔跑，伤势一定会恶化。我们沿着路线追查下去，他应该逃不了。好，这次少爷的训练计划还没有全完成，但少爷的实力已经提升了不少，和我爸的要求还差了不少。我爸妈可都是战神小生，我怎么能差？哎，对了，陈阳。你说那个罗峰，过年也才十九岁，已经是初级战将级了。罗峰怎么能跟威少您比呀、啊？他跟我们虎牙小队不死不休。现在虎牙小队只剩我一人，我迟早要亲手解决了他。嗯、啊！听小队，罗峰。<笑>真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。啊，竟然是罗峰！我见过你，虎牙队长。哎呀，想要杀我！若不是这三个人在，我也不怕他。只是这三人，那个老者和那个白人壮汉都是高级战将。那个李威少爷虽然实力一般，嗯，北京却强的可怕、嗯。三位，这位火牙队长和我火锤小队有仇怨，现在他要做什么，三位也看出来了。国家有法令，是禁止武者自相残杀的。我不求三位阻拦他，只求。你们能够一旁观看，不插手。只要李威三人不插手，我应该还能。现在知道求饶了。哎呀，当初伙同印度人跟我抢双头黑线蛇的时候，怎么没想到？当时我是出于跟虎牙小队的旧恨，没顾全大局。你能不能？双头黑线蛇，算不上珍贵材料，放平时我根本看不上。但你那次羞辱了我，那就不可饶恕。威少，闭嘴！威少，也是你叫的。身为战神之子，怪兽的材料我要多少有多少。不过，我真正喜欢搜集的，是人类的头骨，尤其是那些被称为天才的少年武者。我已经杀了好几个跟你一样的天才武者，毕竟我绝不允许有比我更优秀的天才存在。你不知道，一个天才被斩断尊严，跪在地上摇尾乞怜的场面，得多有意思！你包里装着什么？刚刚李看、王通两大战神与铁甲龙交战，动静极大，而你恰恰从与他们交战地点相连的地铁隧道里面出来，你趁着战斗混进了铁甲龙的老巢，看你慌张的从隧道里出来，甚至忘了观察周围。一定很着急回基地室。你从铁甲龙老巢里偷到了什么至宝？<笑>想不到你不仅主动送上小命，还带了大礼过来。怎么办？一旦与他们交手，我必败无疑。可我如果不反抗，后果更不堪设想。赌一把。不错，我这个背包里。藏的正是铁甲龙的龙蛋，龙蛋，龙蛋的价值
想必你们很清楚，放到市面上，至少有五十亿。黑市上价格更高。哎，那名老者和白人壮汉虽然地位不低，但毕竟五十亿的价格非常高昂，他们难免会动心。杀了他，五十亿，我们平分。本少爷才瞧不上这点小钱，不过这龙蛋嘛，确实也是本少爷在零零三号城市历练的战利品。动手，那就来拿吧。件事你错了，我的背包里没有机关，是机关。还有，你是精神面师，哦，你的警惕性非常高，即使近距离，我也没有把握一击必杀。所以必须在你以为胜券在握的时候，发动致命一击。你，你没有对我出手，我不杀你。你这是什么眼神？是在同情弱者吗？我，我是天才，我是强者，有谁比我更有天赋？死在我手上！啊！啊我比你强，不许同情我！刚才战斗的动静，应该已经惊动了周围的怪兽。罗峰，我要杀了你！啊阿威的两位保镖，开启进入舞者搜索模式。李耀先生，确定我儿子李威的坐标，在搜索周围百里以内战神的位置。嗯。李威周围百里内无战神、啊，搜索百里内的高级战将级。李耀先生，搜索战神可通过战神宫共享系统，搜索战将级及以下武者需要联盟的 S 级授权。混账！哟，我代表 HR 联盟波莱纳斯家族给予 S 级授权，快搜！是，可能是信号问题。阿威不一定有事，即
记得和我们一起组过队的王通，跟李看吗？他们就在零零三号城市活动，我去请他们帮忙查看现场。等我们的搜索结果出来了，就去那里汇合。虽然我是出于正当防卫，但无法自证清白。一旦你为家族的人动用卫星探查，就麻烦了。我得离现场越远越好。类似于精神念师的手段，当然，不排除这是凶手精心布置现场的结果。我已经派人搜索过事发时百里以内的武者，有四个高级战将，二十一个中级战将，五十八个初级战将，还有四百二十六个战士级。可我不觉得有人能同时杀死四个战将级。李奥先生，已经有结果了。那虎牙小队的死者，致命伤和现场掉落的巨剑相吻合，他们之间有可能产生了内讧。那两名保镖是被一击毙命的，而李威少爷，应该是在失去保护后被怪兽杀死。凶手可能就是先前暗算虎牙小队的人，可惜死无对证了。可他们又为什么会产生内讧？根据法医鉴定，他们死前都没有服用过致幻类药物，可排除内在的因素，外在因素可能是因为凶手挑唆，或者资源争夺而产生的背叛行为。这个疑点先放一边，关键是凶手怎么能接连杀死两名高级战将？第一种可能，凶手是战神级，但他隐藏了实力。导致评级较低。第二种，凶手是精神念师，那么这人就可能是终极战将级以下的武者。不管是谁，害死我儿子，我一定不会放过他。把阿威死去的消息公布，让每一个武者都知道，我维尼纳波莱纳斯，悬赏一千亿韩夏币。一千亿。但凡有人知道凶手的消息，钱就归他。我就不信这凶手没有亲人朋友。只要他跟别人说出这件事，再好的亲友在巨额悬赏面前也难保不会告密。没错，就要让他整天活在被背叛的恐惧中。近日，有九名舞者在零零三号城市接连丧生。据 HR 联盟方面透露，其中一名死者系波莱纳斯家族重要成员。HR 联盟江南基地市分部的成员已前往现场调查，初步调查结果为他杀。据推测，凶手极有可能是战神或者精神念师。波莱纳斯家族的李耀夫妇已发布价值一千亿的悬赏令搜集线索，接近 HR 联盟全球一年的总营收。为大涅槃时期以来的最高悬赏金额。咱刚回来，天价悬赏令就发了。不愧是波莱纳斯家族族长的亲妹妹，这
这些钱别说普通人家，战神级以下的武者，一辈子都赚不到他的十分之一。唉，我都心动了。你组织线下会面，是为了天价悬赏？对啊，凶手来历肯定不简单，所以才要多找人手。那我走了。管东，一千亿啊，你有必要跟钱过不去了。你什么时候跟虎牙小队一个德行了？那个少爷专挑天才武者下手，手上有好几桩人命官司，死了也是报应。要去你一个人去。一千亿 ，H 二联盟的影响力真够大，能将这则消息在韩夏电视台播出来。进入极限之家，战神级武者论坛。又刷新了，没想到花这么多钱来悬赏我，哼，我都想举报我自己了。即便我没有亲自对李维下手，李耀夫妇恐怕仍会将他的死归咎于我。眼下他们虽然没有足够的证据线索，但是悬赏上交代了凶手是精神念师的可能性。如果被队长他们看到，很难不联想到我。啊，队长这个时候给我打电话干什么？队长，有事。左峰，你什么时候回基地室？大家都回来了，准备去报告这次行动的成果，就等你呢。啊，我也没事了，很快就回来。你单独行动，没碰到什么危险吧？哎、啊，没有。队长，你忘了，我的，我有迅速脱离危险的能力。当然没忘。我只是担心，你的能力在墙外能自由施展，在墙内却遭人惦记。队长，你多保重。如果遇到麻烦，别忘了火锤小队，有你的兄弟。谢谢队长。嗯、也许我不该随便怀疑队长他们。但心里就是没办法摆脱一千亿悬赏带来的压力，不能胡思乱想了。罗峰，你回江南基地室了吗？今天一个人执行任务，心里闷得慌，所以……你一个人在荒野区？我附近没什么怪兽。还算安全。啊，不说我的事了。你最近在学校都好吗？啊，目前在实验室做课题。多亏了上次去荒野区采集的病毒样本，带来了很多突破。如果将来我被指认为凶手，也许就再也不能和他说话了。可
现在，我却感觉有种前所未有的平静。这下可以没有丝毫杂念的投入到练刀上了。哼！九重雷到第三重，成了。领悟第三重，相当于有了二点八倍的爆发力量。现在就让你们领会一下。明早就会基地释放。为了应对天价悬赏，从现在开始，需要规划好每一步行动。首先，关于李威的事，京师念师的事，在零零三号城市里发生的一切，都不告诉任何人，包括爸妈、阿花。第二，去蓟县总会馆一趟，先将铁甲龙那里的武者装备交给武馆，方便家属认领遗物，接着。报告火锤小队的猎杀成果，更新个人资料，将自己官方认证的等级提升至初级战将级，并领取奖励金。若长期不更新个人信息，也容易招致怀疑。第三，应拿来的奖励金购买九重雷刀第四重秘籍，因为个人实力是决定悬赏威胁大小的重要因素。最后，决定龙蛋的去向。根据之前的信息。我在京都基地市找到了一家符合描述的研究机构，只是龙蛋太过招摇，直接交给他们容易暴露自己。我要设法通过黑市把龙蛋送到机构手中。难点在于，如何与黑市商人进行交涉。看来，又要出一趟远门了。整个韩夏国的政治中心，同时也是占地最大、居民最多的城市。果然气象不凡已经安全了。妈，到底怎么了？您说呀。小风，你别担心，已经安全了。妈，到底发生了什么事啊？是阿花的女朋友真男，他的爸妈，他们要阿花离开他们的女儿。阿花受不了打击，就。
。阿华把轮椅滑进了公园的水池里。幸好当时张科也在公园晨练，把阿华救了上来。张科大哥。峰，张科大哥，你弟弟已经脱离危险了，你不用担心。谢谢，谢谢你啊。不用谢，你不也救过我的命吗？好了，我也该去基金会馆教课了，你自己小心，早点回来看看你弟弟。嗯、阿华之所以轻生，应该还是双腿残疾的原因。我一定要凑够钱。买下生命之水，治好他的腿，还有张克大哥的手臂也是。正是正是，不知道他是否可信，先不让他知道我的真实身份吧。来来来，魏先生，寒暄话我就不多说了。听说。你准备售卖一枚龙蛋？哦，这难道是东海青龙的龙蛋？东海青龙可是王级怪兽，比领主级都要强得多。你看我，像是能跟王级怪兽交手的人吗？啊，也是也是，你不介意啊？请自便。铁甲龙的龙蛋，里面的胚胎还保留着生命体征。<笑>哎呀，我的买家最需要的就是活着的领主级怪兽胚胎，它对研究阿尔病毒有着巨大帮助。买家，如果是李威父母，暗中抛下的诱饵就糟了。<笑>我不能透露他的身份，不过我可以告诉你。他是个大慈善家，收购这枚龙蛋后，他就会转赠给 R 病毒研究机构。你知道的，商人就是喜欢通过这种手段来换取政界的人脉。心理正常，看来他没撒谎。魏先生，我以我职权范围内可以开出的最高价，向您购买这枚龙蛋，五十亿。您看可以吗？没问题。另外，您放心，您的信息我绝不会泄露。好，那钱就打到这张卡上吧。哟，保密度最高的国际银行账户，<笑>了解。合作愉快，合作愉快。龙蛋的价格果然高昂，要是卖给 H 二联盟的话，也许还能卖得更贵些。但估计我直接就被李威父母盯上了吧。看来要买生命之水，还是要循序渐进啊！请问你是罗峰吗？你是？我，我是真南。真南，你是阿华的。
，小峰、啊，你回来了。爸，阿华呢？在房间里，他身体没事了，但情绪有些低落。你妈在陪着他。我知道了。小峰。你先去休息吧。嗯。阿华，罗华，我向你保证，你能娶到小南。哥，你别再说了，没用的，我跟小南。根本没有未来，我也死心了，我这辈子都不会再爱了，我不配。你说什么傻话？我娶谁就是害谁，还不如一辈子不娶了。我一个残废，还想什么女朋友？还想什么结婚？懦夫！小南都没有放弃，你就先放弃了吗？你说什么？这是他写给你的，你自己看。罗华，听说你落水了，我好担心。你还好吗？那条信息是我爸妈背着我发的，我到现在才知道，他们不同意我们在一起。但我不会放弃的，希望你也不要放弃，永远爱你。真的，哥，来，你跟他在一起，那才是对你对他都好。可我是，我有办法，我打听到，这世界上有一种名为生命之水的神奇药水，它以地龙王的精魄为主材料，能够让断臂重生，断腿再生，只要没死。再严重的外伤也能治好。地龙王，那可是王级怪兽，生命之水一定价格很高啊。那、啊，这是，这是我的存款余额，我要告诉你，一份生命之水，你哥哥有能力买到，而你，也一定会站起来。哥。先生，夫人，有什么结果？经过我们这几天的调查，之前五百零六名调查目标中，有二十六人存在杀人动机。他们当中有人受过 H 二联盟的压迫，也有人跟少爷的保镖有仇，也有人跟虎牙小队有仇怨。虎牙小队。这种狗屁小队的仇家也敢杀我儿子？哟，我觉得这也并非没有可能。你记得吗？在阿威遇害前，他们还遇到过一次危险。嗯，当时我通知了王通和李看去救的人。那一次，虎牙小队除队长潘亚外，其他人都丧生了，而阿威、老刘和卡隆都安然脱险。你是说，当时阿威还不是凶手的目标？嗯。当然也不排除凶手本来就瞄准阿威，对其他人先下手是为了混淆视听的可能。另外，还有一种可能，什么可能？凶手蓄谋已久，他行凶时很可能没带通讯手表，因此他根本就不在五百零六人的调查名单上。给我继续查，这五百零六人。
，一个一个排查，并且扩大搜索范围。所有有作案动机的人都要调查。我宁可错杀一千，也不放走一个。是。要，你说究竟是谁动的手？全球范围内，和我李耀有仇的高级战神就不少于十个。当初为了让你坐上这 HR 联盟韩夏区执行总裁的位置，我们俩也得罪了不少人。幸亏当年你进入古文明遗迹后成功出来，实力大为提升，那些牛鬼蛇神才一个个不敢有所动作。古文明遗迹。别被我查出来是谁阴谋，害死阿威，否则。哥呢？小峰又去极限会馆修炼了。这孩子，再不回来就赶不上过年了。哥这么努力，我也不能懈怠。小南，你相信我。居然有二十八吨，谢谢吴叔。经过这段时间的修炼，我对九重雷刀第三重的掌控，终于有些顺手了。你小子，进步真是快的可怕。半年前，你还是个初级战士级武者呢，现在我这个终极战将都不是你对手了。吴<笑>叔见笑了。我现在不使用精神念力，已经可以对抗终极战将级武者了。如果用上精神念力，即使面对初级战神，也未尝不可以战。从我这边，你已经学不到什么了。接下来你有什么打算？等过完年，我们火锤小队准备再去一趟荒野区。毕竟实战是提升实力的最有效方法。嗯，你说的对。今天的修炼就先到这里吧。今天是除夕，早点回去吧。嗯。主管，主管，我是吴通，我想推荐一个人进行特等培训。以他的天赋，如果没高人教训的话，实在太可惜。对，是罗峰。战神。并非遥不可及。人类大涅槃期间，各国启动方舟计划，逃离地球，在浩瀚的宇宙寻找新的家园。方舟建造期间，被高等怪兽群捣毁。方舟计划失败，计划遗址遗留于荒野之中
老杨，<笑>老周，上一次见面还是你刚当上会长的时候吧？杨特派员。嗯，嗯，我这一把手不好当啊，为了基地势力大大小小的物管操心，一眨眼八年过去了。我也当了几年老师了，在每年招人的时候都得跑断腿。总部派你来是为了核查罗峰的能力吧？辛苦了。毕竟要在全球范围内征选最优秀的学员，考察工作当然不能马虎。嗯。这次我们去哪儿？正讨论着呢，哎，罗峰，听说你打出了两万八千公斤的权利啊！啊，是的，这已经有机会参加特等培训了吧？特等培训，我们武馆每年都会从基地室挑选两三名天才舞者进行专门的训练指导。我看你有这个资格。啊、罗峰要是去参加，火锤小队就只剩四个人了。火锤小队碰到几次危险，都是罗峰帮忙化解的。尤其是在张科出事以后，大大缓解了我们减员后的压力。罗峰一走，哎，别给罗峰压力。我在荒野区混了十几年，也没什么进步的可能了。等罗峰需要加入更厉害的组织，我就准备退役。嗯，我们兄弟也准备退役。特等培训，对我来说是很好的锻炼机会。可我一离队。对火锤小队会是相当大的打击。紧急救援信号，坐标在零二三号城市，马上出发。满十九岁就达到初级战将级，九重雷刀已领悟第三重。是的，我亲眼看到他用九重雷刀的发力方式打出了两万八千公斤的全力。<笑>看来罗峰也不太适合特等培训了，他应该有资格进行最高规格的培训。罗峰现在在哪儿？回特派员。罗峰正与火锤小队在零二三号城市进行救援行动。特派员，会长，刚从总部传来消息 ，H 二联盟的王家坐专机前往拜访，要出五百亿买下一个名额。嗯，名额这么紧张，还有人想走后门，你去忙吧。是。这边怎么说？总部不愿意把关系弄僵，一直和他们打太极，王家就急了。他们说，除非极限武馆马上给出无可争议的人选，否则就利用媒体制造舆论，说我们为关系户预留名额。哎。名额每年就这么些，全世界各大强国和财团都像狼一样盯着。想干干净净凭实力选出一个人，真不是件容易事。老周，嗯，帮我准备一架战机，再确定罗峰现在的方位。你的意思是，给我一小时，保证把罗峰带回来。守困的北河小队离我们不远了。
无法与罗峰取得联系，知道他在哪儿就行。罗峰，希望你真的有足够的实力，能让 H R 联盟那些败家子哑口无言。是万东，还有一位，似乎也见过。咱们已经跟不上罗峰的速度了。队长，你们去救人，我来对付这群怪兽。黑熊可是领主级怪兽，罗峰竟然能与之对抗。他才成为武者多久，已经能成长到这种程度？小心！九重雷刀，第三重。这罗峰倒是有两下子。特派员，已经过了快二十分钟了，在减去回程和提交报告的时间，很有可能超过一小时。打开舱门，我要用最快速度解决战斗。有别的怪兽往罗峰这儿来了。嗯、我们把北河小队安顿好，就去支援罗峰吧。是来救援的吧不包含十次以上出手，快到难以置信的程度。他莫非是战神？这位前辈，多谢了。罗峰，嗯，谢谢你救了我们。主管，这位是……我给你们介绍一下
，这位是来自极限武馆全球总部的特派员杨辉先生，是一名战神。那真是大名鼎鼎，早就听说过他了。你就是罗峰。哼、嗯，罗峰，杨特派员特地来江南基地市，主要是因为你的事，他这次可是为你花了不少心力呢。啊。武馆会对你有更好的安排，时间紧迫，罗峰，先跟我们回去。若真是特等培训，不就意味着……哎，火车小队要解散了。没有想到这一天来的这么快。嗯嗯，说什么傻话？这不正好说明你进步巨大。还记得你当初成为武者的初衷吗？肯定不是为了在火锤小队待一辈子吧？只管去，有更重要的事等着你去做。我永远会记得，自己曾是火锤小队的一份子。哎、我比罗峰早几年就当了武者，反倒是他去参加特等培训。不要见不得人好。再说。能让特派员专程来接，连特等培训也没这待遇。啊？难道？周会长，要我参加的不是特等培训。我们总部一共有两大训练营，所谓的特等培训就是其中的基础训练营，而另外一个训练营则更为稀有，平摊到每一个基地市，五年才会有一人入选。那里的老师最起码也是战神，连世界顶级强者红和雷神都会去指导。除了有训练器材，还有从古文明遗迹中发掘的宝贝。红，古文明遗迹，那里聚集着全世界最天才的学员、最好的老师、最好的器材，号称是全球第一训练营。它的名字叫做“精英训练营”。